Herkese merhaba, 14. gün videosuyla devam ediyoruz. 14. gün Sinop'tan yola çıktım, Samsun'a doğru pedalladım. Daha önceki sürüşlerim daha zorlu olduğu için herhalde bugün benim için oldukça güzel geçti, kolay geçti, sevdim ve artık yollar, Karadeniz yolları daha düz ve olabildiğince sıcak asfaltlı yapılmıştı. Yani pürüzsüzdü yollar. Sinop güzel bir şehirdi. Sinop'ta sabah bir kahvaltı yaptık Cihat'ta. Güzel bir kahvaltının ardından yola çıktım. Sinop'tan ayrıldım. Sinop için Karadeniz'in İzmir'i diyorlar. Yani bir nebze doğruluk payı da var. Daha da güzel diyebilirim. Çünkü nüfus anlamında daha az olduğu için yaklaşık 40 bin nüfusu vardı ben, benim gittiğim zaman da. Daha e, güzel, daha hoşuma gitmişti daha yaşanabilir olduğunu düşünüyorum. Nüfus olarak daha az olduğu için daha kalabalıktan uzak bir yer olduğunu düşünüyorum. Sinop'tan ayrıldım. Bir yokuş çıkıyordum. Baktım ardında bir araç korna çalıyor. Sonra önüme geçti. Önümde durdu. Ben de yola devam edebilirsin diye yanına yaklaşıyordum ki bir baktım amca. Amcam da yola arabasıyla yola çıkmış. Gürcistan sınırına kadar e, sürüş yaptı. Ondan sonra ee, oradan döndü, Van'dan, e, Karhanbaş taraflarından döndü. O da bir arabasıyla tur yaptı o dönemde. Yani e, bizim sülalede bir e, gezgin ruh var herhalde. Onunla karşılaştık, selamlaştık. Sonra ayrıldık. Ben yola devam ettim yine sürüşe. Yolda Andy ile tanıştım. E, öğle yemeğinde, Yakaken tarafında bir öğle yemeği yedik. Ondan sonra ee, Samsun'a doğru ilerledim. Samsun'da Ekobit'den beni bekliyorlardı. Ekobit, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği. Ekolojik Yaşam derken hem tohumu hem doğayı hem de doğayla ilgili ne varsa korumaya çalışıyorlar. Onun haricinde ekonomik e, ve doğaya dost e, araçlar kullanmaya özen gösteriyorlar bisiklet gibi. O yüzden güzel amacı olan bir bisiklet derneği. Ekobit'ten Tanju abi beni e, misafir etti, o çağırdı, davet etti e, Tanju abi. Harun e, beni misafir etti, üniversitede okuyordu. Akşamında e, Ekobit'ten e, gelenlerle birlikte biraz sohbet ettik, konuştuk. E, ardından eve gittik, dinlendik. 14. gün videosu gelsin. Burada Sinop Kalesi var, arkada surlar var herhalde değil mi? Beni davet etti, ağırladı. Cihat, Cihat sağ olsun. Için çok teşekkür ediyorum. Burası evet. Türkiye'nin en kuzey noktalarından bir tanesi. Tam olarak en kuzey değil ama Karadeniz'in İzmir'i. Evet. Şurada bir otostopçu arkadaş var. metrelik bir tünele giriyorum şimdi. Bir kilometrelik tünel ama ucu görünüyor tüneli. Baktığımda arkadaşımı yaktım. Yarda mazgallar var ama. Çok tehlikeli. Tünelden çektim şimdi. İleride iki otostopçu arkadaş daha var. Çekiyorum sizi zaten. <gülüyor> Pedal atmak diye bir özgürlük var ya. Siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Yokuş da yokuş yani baya. Güzel bir yokuş yapmışlar sağ olsunlar. Gerze nüfus 14.900. Bin 
597 metrelik tünelden geçmek gerekiyor. Bu da yeni kent tüneli. Denize bir bağlantı var herhalde. İleride bisikletiyle sallanarken biri var. Turcu mudur yoksa antrenman mı yapıyor? Gezici mi? Şimdi yaklaşıp öğreneceğim. Burası Samsun il sınırı. Ee, içerisinde Dikmen ilçesinin olduğu yer. There's nothing on the right. Maybe we should go to left. Şehir merkezi. Yeah, yeah. We should go to Arkadaşlar beni karşılamak için gelmişler sağ olsunlar. Burası da Samsun'un bisiklet yolu. yolunu yayalar kullanıyor. <gülüyor> 14. gün Sinop'tan Samsun'a bir sürüş yaptım. Toplamda 136 kilometrelik bir mesafe. 5 saat 37 dakikalık bir sürüş oldu. 938 metre yükseklik kazanımı vardı. Bir sonraki gün videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz neden beğenmediniz de yazarsanız sevinirim. Ona göre düzelti yapalım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın. <gülüyor>